。这些暂且不论，我只问你：违背公规，私自出宫，你认还是不认？既然太后认定了要惩罚我，又何必再做这些无谓的口舌之争？王后，谁准你对太后言行失举？此楚，你可都听见了？就任由他这样轻慢你的母亲吗？立刻向太后认错！你还要给他机会？就这样一个言行巨傲、举止越轨的女人，你处处维护她、纵容她，你到底还是不是我的儿子？寡人命令你，立刻认错！太后。大秦是我们的家园，你们二位，一个是大秦太后，一个是大秦王上。眼看百姓受苦，城池毁灭，你们二位都不着急，我又有什么好急的呢？谁准你去了南郡？明明自己做错了事，还言之凿凿，王后。你太令寡人失望了，子楚。我现在告诉你，我去南郡是为了救人，平易，你信不信？别人怎么说我都没关系，我只问你，你信不信我？子楚。这样的王后，必须废黜。给你最后一次机会，认错。若我说不呢？那寡人给予你的一切，随时都可以收回。哼，你还笑得出来？子楚，我曾经答应过你。我一定要做好这个大秦王后。我爱大秦的子民，要如同我的故国。我该做的，我全部都做了。要让我低眉折腰，为莫须有的事情认错，办不到。嗯、这个大秦王后的印信，我今日就还给你。从今以后，你的大秦，你的王室，全都与我无关。你，你怎么敢？啊、太后，太后息怒了。寡人对你的宠爱。大秦的王后之位，在你眼里就是如此可弃之物吗？宠爱、地位固然重要，但要我以放弃快乐和我的尊严为代价，根本不值一提。那你的儿子呢？如果你不是大秦王后，他还能是大秦的太子吗？你就不能为自己的亲生儿子考虑？一定要如此任性，挥霍寡人对你的真情吗？子楚，子楚，子楚，王上，子楚，王后，我求求你，不要再说了，不要再说了。若正儿真的有才能，皇上不会任意废了他。更何况，正儿已经长大成人，想要什么应该靠双手去夺。若要我这个母亲委曲求全，方能保全，那他根本就不配做一个大秦的太子。王后，您怎么能这样狠心呢？皇上如此爱重您，您怎么能忍心这样伤他的心呢？子楚
好些日子不见，你的品味变得如此低劣。好了，长途跋涉，我早就累了。若王上不打算杀了我，请尽早离开。逼迫寡人废后，好让你逍遥快活吗？没那么容易。只要寡人活这一日，你便是大秦的王后。只是这幽门宫，你休想再踏出。回宫，诺。王后，不许做乞怜之状。王后，您这是何苦啊？从前他爱我，重我，才值得我忍耐退让。可如今，我受了委屈，他还帮别人意图来质问我。我要他又有何用？去，去给我准备饭食，我饿了。怎么样？太后，王上旧疾复发，来势汹汹，臣实在是有心无力，只能尽力而为。下去。诺。后不必担心，王上吉人天相，一定会平安无事的。他那么宠爱的女人，待他却比谁都心狠，只不过长着宠爱有恃无恐罢了。看着你这么痛苦，母亲心里有多难过，你知道吗？太后，太后。王上的病情固然重要，但是您也要保重身体啊。若是王上知道您为了他忧心劳累的，该更加心急了。常言道：“病来如山倒，病去如抽丝。”陛妾一定会好好照顾王上，直到他康复为止。思罗，我就把自个儿的儿子交给你了，你可得好好照顾他。太后放心。陛妾一定尽心竭力